മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റിവിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി വരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രീ ജോൺസൺ ഹാസ് എ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് ഹി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ആർ പി എഫ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ട്യൂഷൻ ഫീ ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ദ പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഹി ഓൾസോ പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഹിസ് ഡോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡൊണേറ്റഡ് ടു സ്വച്ഛ് ഭാരത് കോഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇഫ് ഹി ഹാസ് പെയ്ഡ് ആൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആണ് അത് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർഡ് സാലറി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ വരുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി എഫ് ഉണ്ട് അത് എ ടി സിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ ഫീ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസും വരുന്നുണ്ട് അതും എ ടി സിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അത് എ ടി ട്രിപ്പിൾ സി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ ആണ് എ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി ജി വരുന്നുണ്ട് സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഘോഷ് ഇത്രയാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഏജ് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ള എസംഷനിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടിയതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് സോ അത് കമ്പ്യൂട്ടർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തണം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇൻകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻകത്തിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ഇൻകം ലഭിച്ചിട്ടില്ല സാലറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എയ്റ്റി സിയിൽ നോക്കാം അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടത് പി പി എഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ പി എഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പി പി എഫ് എത്ര രൂപയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ആർ പി എഫ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ
ATG and you pinna verna than than ATG yana ATG le such a bar than a donate the tula amount on a verna such a bar the gosh ATG le nam katra amount on the tender forty thousand rupees on the tender. Three on a number day eighty le verna deduction sir, either kiana forty thousand on the tender, twenty thousand, eighteen thousand, the moonum, eighty C in the varena category lana. In 80 triple C is 25,000 the pension fund is 80 E is interest on educational loan 15,000 80 G is such a bar the question 40,000 in this case, we add the amount of gross total income. We deduct the amount of 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 the the Six lakh ninety-two thousand. This is the total income in the varayna. The gross total income. Eighty lakh shetiyam badena ayirithil le na. Namke ki tiri ke na deductions an the varayna. Jethri ana under section eighty le varayna deductions a one lakh fifty-eight thousand ana. Adu korachappal namke ki tiya da ana total income in the varayna. Apna namle problem thele chhe idha the dayathende aga kudiyalo re income income from salary ayirnu. Adu gundu thenne. I will treat the gross total income. We 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 will treat the gross total income. Under section 80, we have total deduction 158,000. We have the gross total income. But we have to calculate the net tax liability. Now, we have to calculate the tax liability. Now, we have to calculate the tax liability. We have to calculate the tax liability. We have to calculate the tax liability. We have to calculate the long term capital gain or lottery winnings. We have to calculate the direct tax liability. Parawado ini sebenarnya tarian lari vekti ayu itu, guna dua rancangan lekshat itu nene tax liability indah ikilah. Nexti rancangan lekshat itu nene, itre ayerkan tax liability at the rate of five percent deh jangan beri nade amount atre beri m twelve thousand five hundred beri. Apa rancangan ini rancangan yang ambet tera ganjil, anjir lekshat ganjil, baki beri tre ayerkan beri nade ar lekshat itu nene itre rancangan ayer itu lene, anjir lekshat korat cik ganjil, baki beri nade one lakh ninety two thousand dah ana. ये वन लाख नाइंटी टू थाउजेंड है ना हमको वही ना टैक्स रेट अंदर वाले ना देते रहे आना ट्वेंटी परसेंटेज आना अपन और लेख चित्ते तो नोटिस अंदर आये रहते हैं ट्वेंटी परसेंटेज अंदर वाले में इतने वेरियम थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड वेरियम अपन टोटल अमाउंट कर न्यू रंडरा प्लस रंडरा प this is the total of 50,900. This is the education cess. This is the 4% of education cess. This is the 4% of education cess. This is the 4% of education cess. 2036 वेरिम, ये 2036 इधर ने कोड़ा ऐड है इन बेतरे वेरिम, 52,936 नंबर आये ना दा आना, नम्मरे लाइबिलिटी वेरिन दे। इतने आना नम्मरे टैक्स लाइबिलिटी वेरिन दे, इन्हें नम्मरे नेट टैक्स लाइबिलिटी आना कंडबड़ी किन्दा दे, नेट टैक्स लाइबिलिटी कंडबड़ी क्या ना इतना नम्मरे इंदे इन ई पर्सन इन द जेड इतना द एडवांस टैक्स आ रहा चल रहा द अबे ये अम्बत्रण डायर थे तो लायर थे मुप्पतियार ला ये पंद्रह डायर थे न्यूरे इन द बार ये ना द लेस से ये बो अदाय द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी अम्बत्रण डायर थे तो लायर थे मुप्पतारा है ना अदिले पंद्रह डायर थे न्यूरे � Forty thousand four hundred and thirty six and the bar in the honor net tax liability. Now, I think I need to put the next tense lake convert a yumbo tax liability at rate game rupees. Forty thousand four hundred and forty and the bar in the air game net tax liability. Okay, upon number problem, the lender cheated leather. 
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടെത്തി ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ലോട്ടറി വിന്നിങ്സ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നത്തെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് വരുന്നത് അത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ചിനേക്കാൾ മേലെ ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെൻസിലേക്കാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ കിട്ടി നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ശ്രീ ഹംസ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻകംസ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഇൻ എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് Assuming that he has paid an advance tax of Rs. 23,000, compute his net tax liability. If you say anything about this, you can calculate the net tax liability. If you say anything about the Hamsade income, it is not the gross total income. What is it included? Income from business and income from capital gain. Capital gain is long term capital gain. It is also short term capital gain. പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹംസയുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതായത് എയ്റ്റി ടി ടി എ പ്രകാരം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ലോട്ടറി വിന്നിങ്സിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോട്ടറിയിൽ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻകം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻകം തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര രൂപയാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൽവ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു
Then interest on SB account and the eight thousand down on the other. Idun Ningakan Yan Erte, Parnapole, the name inner colatile edita, outer colatile, one lakh eight thousand edialimadim, Yana the Rimichi Dino low, inner column. I have already long term capital gain and income from other sources. The inner quality is the total amount of the quality. This is the launch of the ad. We have gross total income. That is the income from business, income from capital gain is 2,35,000. Income from other sources is 1,8,000. Add the amount of the 10,000 total income is 6,85,000. total income is Tax liability calculate in English at the end of the year. We will see the long term capital gain at the rate of 20 percentage. We will separate if we have a long term capital gain, we will calculate 20 percentage. That is the tax. Now, we will calculate 23,000 into 20 percentage. 4,600 rupees are long term capital gain. Next, we have the lottery winnings. We have the lottery winnings at the rate of 30 percentage. 1 lakh in 30 percentage is 30,000. Okay, now we calculate this. Now we are going to calculate this. This is the total income. This is the amount of money. This is the balance tax. This is the amount of money. 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 If you deduct it, you can deduct it. If you deduct it, you can deduct it. This is the age category. This is the age category. This is the age category. This is the age now, we have to do the same thing. 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 We have to we have to add tax and add tax. We have to 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 tax. We have to add tax. We have to this tax liability is the same as the SES. 4% of the SES. 59,500 of the SES. 4% of the SES. 2380. 
2380 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരും 61880 ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ടിഡിഎസ് ഉണ്ട് ലോട്ടറി മ ടിഡിഎസ് ഇവിടെ 1 ലാക്ക് അതുമേ 30% ആണ് ടിഡിഎസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് 30000 ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് 23000 വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് അറുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സും ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തി അതിൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ എയ്റ്റി ടി ടി എയിലെ ഡിഡക്ഷൻ എണ്ണായിരം കുറച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ടാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ലോട്ടറി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡും വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ാണ് പിന്നെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതായത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ലോട്ടറിയും കണ്ടതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള അമ്പത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറുമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ടാക്സ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് നമുക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് കാണേണ്ടത് പിന്നെ അറുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ ബാക്കി അറുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയുള്ളൂ അതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരും ഇനി ടോട്ടൽ ടാക്സ് കണക്കാക്കാൻ ഈ നാല് ഫിഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കണം സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കണം അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എത്ര രൂപയായി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ടി ഡി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡി എസും അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സും ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട് അതായത് ലോട്ടറിമേ ഉള്ള ടി ഡി എസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ശ്രീ ദേവൻ സബ്മിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടാക്സ് പേബിൾ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രോ സാലറി റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പേഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ഷെയർസ് കവേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ
എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എ ആണ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിവിഡൻ ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും അതിൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ആർ പി എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണ് വരുന്നത് അത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡിയിലാണ് വരുന്നത് അതെല്ലാം കൂടിയും നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എ പ്രകാരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ടാക്സ് കണക്കാക്കണം അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എ പ്രകാരം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളെ ടാക്സ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ആസ് യൂഷ്വൽ സ്ലാബ് പ്രകാരം നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അണ്ടർ ദ ഏജ് എത്രയായിട്ട് കണക്കാക്കണം ബിലോ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ടാക്സോ ടി ഡി എസോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നെറ്റ് ടാക്സ് പേയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ആ ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇദ്ദേഹം എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടായിരം ആണ് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയി ആ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ലെവൻ എ ആണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താ കാരണം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര രൂപ വന്നു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി
ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി സി വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി സിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആർ പി എഫ് ഉണ്ട് എൽ ഐ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർ പി എഫ് എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ പി എഫ് എയ്റ്റി സിയിൽ വന്ന ആർ പി എഫ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡും ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് എൽ ഐ സി എത്രയാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റി ഡിയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഈ നാ മൂന്ന് എമൗണ്ടും ഏതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു സാലറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തിയത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എ ആയതുകൊണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ വന്നു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം കൂടി അതായത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയും ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായിരിക്കും എന്ത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി സിയിൽ വരുന്ന ആർ പി എഫും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണ് പിന്നെ എയ്റ്റി ഡിയിൽ വരുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഈ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കേണ്ടത് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻമേ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ലെവൻ എ ആയി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും കാണണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരും ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ
ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ നിൽ ടാക്സ് വരും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തമ്മേ എത്ര ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടാക്സ് വരുന്നത് 12,000 തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണം സെസ് കാണണം സെസ് എത്ര ശതമാനമാണ് കണ്ടത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ് കാണാം ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി അമ്പതിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സോ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി പക്ഷേ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആയതുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സ് പേയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒന്നായിരം കിട്ടി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടാക്സ് കണക്കാക്കണം ഈ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ ടാക്സ് കാണുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അറുപതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരവും ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എമ്മളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടാക്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടാക്സ് കിട്ടുക അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി വരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നോക്കത്തേക്കാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കണക്കും കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വായിക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഫസർ രംഗനാഥൻ ഏജ്ഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു സാലറി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സാമിനർഷിപ്പ് റെമ്യൂനറേഷൻ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റോയൽറ്റി ഫ്രം ബുക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് നേച്ചർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഇത്രയും ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഫസർ രംഗനാഥൻ്റെ
അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കിട്ടി പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് അതായത് റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എക്സാമിനേഷിപ്പ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് പ്രൊഫസർ രംഗനാഥൻ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷനിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഇനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിയിൽ വരുന്ന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് രണ്ടും എയ്റ്റി സിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോയൽറ്റി എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബിയിൽ വരുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബി പ്രകാരം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി ബിയിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ ബിലോ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ളൂ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ എല്ലാ എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ടാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ബാലൻസ് എമൗണ്ടിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും പിന്നെ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം അഡ്വാൻസ് ടാക്സോ ടി ഡി എസോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മളുടെ പ്രൊഫസർ രംഗനാഥൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ നമുക്ക് ബേസിക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സാലറി പെർ മന്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർലി ഇൻകവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർലി ഇൻകം എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡി എ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് സാലറി സിക്സ് ലാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി നമുക്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇൻകം ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ദ റോയൽറ്റി ആണ് റോയൽറ്റി എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ
പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂന്നും ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് പുറത്ത് എഴുതിയാലും വിരോധമില്ല ഞാൻ സ്ഥലക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വന്നു ലെവൽ ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ലെവൽ ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എ ടി സിയിൽ എൽ ഐ സി ഉണ്ട് എ ടി സിയിൽ എൽ ഐ സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി പി എഫ് ഉണ്ട് എൽ ഐ സിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എൽ ഐ സി തന്നിട്ടുള്ളത് പി പി എഫ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എ ടി സി പ്രകാരം എൽ ഐ സിയും അതുപോലെ തന്നെ പി പി എഫും കിട്ടി പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് എ ടി ക്യു ക്യു ബി മാക്സിമം ലിമിറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷമാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്രയാണ് ഇൻകം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തിൽ എഴുതാം എ ടി ക്യു ക്യു ബിയിൽ എഴുതാം ഇനി വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാ സെക്ഷൻ ഇവിടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ടി 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 ബി ആണ് എ ടി 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 ബിയിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് എ ടി 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 ബി പ്രകാരം മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുള്ളൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ആണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തമിഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കേണ്ടത് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കേണ്ടത് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇദ്ദേഹം സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് എന്തില്ല ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫസർ രംഗനാഥന് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കുമ്പോൾ എബവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടാക്സ് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ബാലൻസ് വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് എത്ര ശതമാനമാണ് വരുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ ടാക്സ് എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷവും അഞ്ച് ലക്ഷം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ ടാക്സ് എത്ര വരും എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെസ് കാണണം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ് എന്തുമാ കാണണം എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിമ കാണണം അപ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും ത്രീ തൗസൻഡ
tax liability varunathu appo ee problem thil nammal endha cheyidittullathu income from salary kandupidikkanayittu namukku basic salary d aanu thannittundayirunnathu adil ninnu gross salary kandettugayum standard deduction 50000 korakkeyum cheyidappo income from salary kitti pinne royalty il ninnulla income nammal endha aayittana treat cheyidittullathu income from profession aayittana treat cheyidittullathu pinne income from other source ennu parayunnile interest sb account and term deposit nu thannittund examinership remuneration undayirunnu adum koodi nammal add cheyidappo total gross total income namukku etra kittittund 118800 kittittund ini idil ninnu aanu nammal ലെസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ടി സിയിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ആണുള്ളത് ദെൻ എ ടി ക്യു ക്യു ബിയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് റോയൽറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് റോയൽറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ മിനിമം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എ ടി 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 ബിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെയാണ് കിട്ടുക എ ടി 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 ബി പ്രകാരം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഈസ് എ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ടി 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 ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടി ടി എ പ്രകാരം എത്ര രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ആണ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വരുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരുന്നത് ഇതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണക്കാക്കേണ്ടത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്തില്ല ടാക്സ് ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനവും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ മേലെ വരുന്നതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ മേലെ വരുന്നതിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കാണുകയും അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കാണുകയും ചെയ്തു ടോട്ടൽ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതുമേ സെസ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ വരേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചിനേക്കാൾ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നോക്കത്തേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാല് പ്രോബ്ലത്തിലായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ